హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో సెకండ్ ఎలాస్టోమర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి బినా ఎన్ రబ్బర్ ఓకే సో మనకు ఎలాస్టోమర్స్లో ఫస్ట్ మనము బినా ఎస్ రబ్బర్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో బినా ఎన్ రబ్బర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో బినా ఎన్ రబ్బర్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎలాస్టోమర్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ వెన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ సమ్ ప్రెషర్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్పాండబుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ అప్లైడ్ ద బినా ఎన్ రబ్బర్ విల్ ఎక్స్పాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ వెన్ ద స్ట్రెస్ ఈస్ రిలీజ్డ్ దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎలాస్టోమర్స్ దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్డ్ ఎస్ నైట్రైల్ రబ్బర్ ఆర్ ఎన్బిఆర్ ఓకేనండి సో బినా ఎన్ రబ్బర్ని మీరు ఏమంటారంటే ఇంకొక పేరు నైట్రైల్ రబ్బర్ ఆర్ ఎన్బిఆర్ ఎన్ అంటే నైట్రైల్ బి అంటే బిటాడయిన్ ఆర్ అంటే రబ్బర్ సో నైట్రైల్ బిటాడయిన్ రబ్బర్ ఆర్ నైట్రైల్ రబ్బర్ దెన్ సో లెటస్ ఎంటర్ ఇన్ టు వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ మెయిన్ కెమికల్ రియాక్షన్ విత్ విచ్ వీ వీ విల్ ప్రిపేర్ బినా ఎన్ రబ్బర్ రైట్ సో ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ బినా ఎన్ రబ్బర్ నీడ్స్ టూ మోనోమర్స్ టూ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ దోస్ ఆర్ వన్ కామా త్రీ బిటాడయిన్ అండ్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఓకే లెటస్ టేక్ వన్ ఫస్ట్ మోనోమర్ దట్ ఈస్ వన్ కామా టూ బిటాడయిన్ ఎన్ టైమ్స్ సిహెచ్ టూ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ మోనోమర్ వన్ కామా త్రీ బ్యూటా డై ఈన్ సో టేక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దిస్ మోనోమర్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్ విత్ సెకండ్ మోనోమర్ దట్ ఈస్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ సిహెచ్ టూ డబుల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిఎన్ సైనైడ్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ సో ద మోనోమర్ నేమ్ ఈస్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ యు టేక్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఎక్రైలో నైట్రైల్ కంటైన్స్ ఎ గ్రూప్ ఎ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ దట్ ఈస్ సైనైడ్ సైనైడ్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు అయుపాక్ నామన్ క్లేచర్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నైట్రైల్స్ సో ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ మోనోమర్ ఈస్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ సో టేక్ దీస్ టూ మోనోమర్స్ అండ్ హీట్ దెమ్ హీట్ దెమ్ యూజ్ పెరాక్సైడ్ కెటలిస్ట్ ఓకే పెరాక్సైడ్ catalyst right so one comma three beta diene and acryl nitrile these two react with each other and the bonds are broken and the monomers will be combined by covalent bond and you will get a polymer that is bina n rubber right so it is written like this the structure of bina n rubber ch2 single bond ch double bond ch single bond ch2 single bond CH2 single bond CH cyanide group and n times so the name of this polymer is bina n rubber or n b r right and right so that is the preparation method of bina n rubber so 1 comma 3 beta diene monomers iskondi 75% ఎక్రైలో నైట్రైల్ మోనోమర్స్ తీసుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ టూ మోనోమర్స్ని మీరు హీట్ చేయండి మీకు జరిగే రియాక్షన్ కోపొలిమరైజేషన్ కోపొలిమరైజేషన్ వీ కెన్ ప్రిపేర్ బినా ఎన్ రబ్బర్ బై కోపొలిమరైజేషన్ అండి ఓకే సో ఈ టూ మోనోమర్స్ని మీరు హీట్ చేయండి పెరాక్సైడ్ అప్లై చేయండి వన్ కమ్మ త్రీ బిటాడయిన్ అండ్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ మీకు బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి రియాక్టెంట్స్లో మీకు ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ న్యూ ప్రోడక్ట్స్ మీద కోవర్ అండ్ బాండ్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రోడక్ట్ ఏ మనకి ఏంటంటే బినా ఎన్ రబ్బర్ ఆర్ ఎన్బిఆర్ ఓకే అండి ప్రిపరేషన్ మెథడ్ చాలా సింపుల్ ఇది రైట్ మీరు కొద్దిగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు కూడా చాలా ఈజీగా వేయగలరు మీకు ఎక్కడ డిఫికల్టీ అనేది ఉండదు ఓకేనా మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి ఒక్కొక్క ఈక్వేషన్ ఎక్కువ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మీరు కూడా చాలా ఈజీగా మీరు ఈక్వేషన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో మీరు రాయొచ్చు ఇక్కడ అంతగా మనం కష్టపడాల్సింది కానీ ఫీల్ అవ్వాల్సింది కానీ ఏమీ లేదండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు కూడా చాలా ఈజీగా రాయగలరు ఓకే నా స్టూడెంట్స్ రైట్ దెన్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ బినా ఎన్ రబ్బర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అని అంటే బినా ఎన్ రబ్బర్కి హై అబ్రేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ బినా ఎస్ రబ్బర్ లాగా 
ఓకే అంటే హై అబ్రేషన్ రెసిస్టెన్స్ అంటే దీనిపైన ఎటువంటి స్క్రాచ్లు పడవు స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్కి హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంటుంది టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే మీరు ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ అవ్వదండి ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు చిరిగిపోకుండా ఉంటుంది అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చినా కూడా మ్యాక్సిమం అది టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ని చూపిస్తుంది మ్యాక్సిమం అది బ్రేక్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి బినా ఎన్ రబ్బర్కి మనము హై టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్కి ఒక ఒక పెక్యూలియర్ క్యారెక్టర్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్తో మనం బినా ఎస్ రబ్బర్ మనం సపరేట్ చేయొచ్చు ఓకే అదేంటంటే ఆయిల్ రెసిస్టెన్స్ రైట్ అండి బినా ఎస్ రబ్బరు ఎటువంటి ఆర్గానిక్ ఆయిల్స్తో రియాక్ట్ కాదు బట్ బినా ఎస్ రబ్బర్ ఆర్గానిక్ సాల్మెంట్స్లో స్వెల్ అయిపోతుందండి బట్ బినా ఎన్ రబ్బర్ ఇట్ డజంట్ స్వెల్స్ ఇట్ డజంట్ అబ్జార్బ్స్ ఆయిల్ సో దట్ ఈస్ ద పెక్యూలియర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఆర్ ఎ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ బినా ఎన్ రబ్బర్ ఓకేనండి ఇది బాగా గుర్తించుకోండి దీన్ని దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ ఈజ్ నాట్ అటాక్డ్ బై యాసిడ్స్ సాల్ట్స్ ఆర్ హీట్ సో బినా ఎన్ రబ్బర్ పైన యాసిడ్స్ కానీ సాల్ట్ సొల్యూషన్స్ కానీ హీట్ కానీ ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించలేవు చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది బట్ దీనికి ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే బినా ఎన్ రబ్బర్కి ఇట్ ఈస్ అటాక్డ్ బై బేస్ ఈజీగా ఆల్కలీస్ అంటే ఎన్ఏఓహెచ్ కేఓహెచ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇటువంటి కాంపౌండ్స్ ఆల్కలైన్ కాంపౌండ్స్ బినా ఎన్ రబ్బర్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తాయి దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ని కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా వల్కనైజేషన్ చేయొచ్చు అంటే బినా ఎస్ రబ్బర్ బినా ఎన్ రబ్బర్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ మీరు పెంచుకోవాలి అంటే మీరు దానికి ఏమి యాడ్ చేయొచ్చు అంటే సల్ఫర్ దాన్ని వల్కనైజేషన్ అంటారు ఓకేనా సో ఇది బినా ఎన్ రబ్బర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ని ఎక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఎక్కడ దీని మేజర్ అప్లికేషన్ అంటే బినా ఎన్ రబ్బర్ని మేజర్గా మనము కన్వేయర్ బెల్ట్స్గా యూజ్ చేస్తున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం ఫ్యూయల్ ట్యాంక్స్గా అంటే ఫ్యూయల్ ట్యాంక్స్ అంటే ఈ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్స్లో మనము పెట్రోల్ డీజిల్ ఇటువంటి ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ స్టోర్ చేస్తాం ఓకేనా సో జనరల్గా ఫ్యూయల్ ట్యాంక్స్ మనం మెటల్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం బట్ మీరు బినా ఎన్ రబ్బర్తో కూడా మీరు ఒక ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్లో మీరు ఈ ఆర్గానిక్ ఫ్యూయల్స్ని మీరు స్టోర్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్యూయల్స్తో బినా ఎన్ రబ్బర్ రియాక్ట్ కాదు స్వెల్ కాదు ఓకేనా అండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కన్వేయర్ బెల్ట్స్ సో ఇండస్ట్రీస్లో ఒక జోన్ నుంచి ఇంకో జోన్కి మనము రా మెటీరియల్స్ మనం తీసుకెళ్ళేటప్పుడు బెల్ట్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయండి అంటే బెల్ట్ లాగా ఒక పాలిమర్ ఉంటుంది బెల్ట్ లాగా దాన్ని మనం కట్టేస్తాం సో అది ఎలక్ట్రిసిటీస్ అది మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దాని మీద స్టార్టింగ్లో యాడ్ చేసిన మెటీరియల్ ఎండింగ్ వరకు వస్తుంటుంది దీన్ని మనం ఏమంటారంటే కన్వేయర్ బెల్ట్స్ అని అంటారు మీరు ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్లు లేదా ఏదైనా మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనము ఒక ఫ్లోర్ నుంచి ఇంకో ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతూ ఒక ఒక బెల్ట్ లాగా ఉంటుందండి ఓకేనా సో దాన్ని కన్వేయర్ బెల్ట్స్ అని అంటుంటాం ఓకే రైట్ దెన్ ఆ కన్వేయర్ బెల్ట్ మెటీరియల్గా మనం దేని యూస్ చేస్తుంటామంటే బినా ఎన్ రబ్బర్ దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ని ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం సార్ అంటే గ్యాసోలీన్ హోజెస్ అంటే మనం పెట్రోల్ బంక్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం పెట్రోల్ మీ బైక్స్లో మీరు యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు తీసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ పైప్స్ పెట్రోల్ని పంపించడానికి ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్ ఉంటుందండి ఆ ఫ్లెక్సిబుల్ పైప్ ఏంటంటే బినా ఎన్ రబ్బర్ అండ్ గ్యాస్కెట్స్ ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం గ్యాస్కెట్స్ గురించి గ్యాస్కెట్స్ అంటే సీలింగ్ ఏజెంట్స్ ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్ కుక్కర్ గుర్తించుకోండి ఇంతకు ఇంతకు ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాం దీన్ని రైట్ సో గ్యాస్కెట్స్గా సీలింగ్ ఏజెంట్స్గా మనము ఎయిర్ టైట్ కండిషన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి బినా ఎన్ రబ్బర్తో మీరు కొన్ని మెటీరియల్స్ మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి యూజ్ చేయొచ్చు దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ని ఇంకా ఎక్కడ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నామంటే ట్యాంక్ లైనింగ్స్ ఓకేనా అండ్ దెన్ అదే షూస్ అదే షూస్గా కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం బినా ఎన్ రబ్బర్ని ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే ఆటోమొబైల్ పార్ట్స్గా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటే కమర్షియల్ ప్లేన్స్ సూపర్ సోనిక్ జెట్ ప్లేన్స్ ఇటువంటి ప్లే ఇటువంటి ప్లేన్స్లో కూడా ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ ఉంటాయండి రైట్ సో ఈ ప్లాస్టిక్ పార్ట్స్ బినా ఎన్ రబ్బర్తో కూడా మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకోవచ్చు ఆ స్విచెస్ కానీ వైర్స్ కానీ ఇలాంటిది దెన్ బినా ఎన్ రబ్బర్ యొక్క అనదర్ యూనిక్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే ప్రింటింగ్ రోలర్స్గా ప్రింటింగ్ రోలర్స్గా మనము బినా ఎన్ రబ్బర్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బినా ఎన్ రబ్బర్ రైట్ సో దట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బినా ఎన్ రబ
Binay and rubber will be attacked by bases. This could be the limitation. And Binay and rubber is also the strength of Binay and rubber also can be increased by adding sulfur, and this process is called as vulcanization. Right? Then what are the major applications of Bina N rubber? Bina N rubber is mainly used as conveyor belts and oil resistant tanks. Then Bina N rubber is used as hoses, gaskets, especially the petrol pipes, the pipes that are used to send petrol, to transmit petrol, those pipes are made with Bina N rubber. And Bina N rubber is also used as tank linings, adhesives. It finds its application in automobiles in aircrafts and in the printing rollers. So that's about it for today's video lecture. So thank you for watching this video.